এক্সপ্লয়েড করতে পারে একটু বিয়ার এন্ড ডিয়ার হবে তবে এখন পর্যন্ত সিওরলি বাংলাদেশের অনুকূলেই বলতেই হবে কিন্তু এই এটার থেকে আর একটু সুদৃঢ় অবস্থায় যেতে গেলে মুশফিকুর রহিমকে থাকতে হবে লম্বা একটা ইনিংস খেলতে হবে এবং শত রান তার তার প্রান্তে তার উপরে নির্ভর করে সে কিভাবে ইনিংসটাকে এখান থেকে নিয়ে যায় ইশতিয়াক দারুণ বলছিলেন আসলে এই ম্যাচটাতে বাংলাদেশের জন্য সামনে যে সময়গুলো আছে প্রত্যেকটা সেশনই খুব ইম্পর্টেন্ট তবে এই ব্যাপারটা খুবই ভাইটাল হবে যে আসলে কখন বাংলাদেশ যদি একটা ভালো স্কোর করতে পারে কখন আসলে অ্যাটাক করা উচিত বা কতখানি সময় বাংলাদেশ দল নিবে নিউজিল্যান্ডকে আউট করার জন্য সেই ডিসিশনটা খুবই ভাইটাল ক্যাপ্টেন্সের ডিসিশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে তো জি 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 যেভাবে তারা খেলেছে শেষ পর্যন্ত মিক্সিং কশন উইথ এগ্রেশন খুবই চমৎকার আমি এক এক পাক্ষে বলতে হয় অসাধারণ ব্যাটিং করেছে দুজনই মুশফিক এবং শান্ত সেটাকে এখন থেকে ঠিক ওই মেজাজই খেলতে হবে আমার মনে হয় না যে আমার টোটোল কত করব বা নিউজিল্যান্ডের কতখানি একটা আমাদের টোটোল দিলে আমরা জিততে পারবো ওই দিকে লক্ষ্য না রেখে ফ্রি পর্যন্ত মিনিমাম খুব বেশি উইকেট না হারিয়ে যে ঠিক যেভাবে খেলছে যে রান রেট একটা বজায় রাখছে ঠিক সেভাবে যদি খেলে যেতে পারে নিউজিল্যান্ড বরং আমার মনে হয় তাদেরকে এই উইকেটটাকে ট্যাকেল করাটা হয়তো বা তাদের পক্ষে তাদের জন্য সেটাই একটা বড় ফোকাস হবে ইনস্টেড অফ ট্রাইং টু উইন দ্য গেম ফ্রম দেয় তাকে ভাবা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ফিউচার ক্যাপ্টেন এর ওয়ান অফ দা মোস্ট হাইলি র্যাঙ্কড ক্যান্ডিডেট সো তার ক্যাপ্টেন্সি আপনি কিভাবে দেখছেন এই চারটা দিন আজকে চার নম্বর দিন চলছে তার ক্যাপ্টেন্সি কে কিভাবে মূল্যায়ন করবে নাজমুল হোসেন শান্ত প্রথমত বলবো যে সে একটা ভালো ইনিংস খেলেছে ক্যাপ্টেন হলেই মানে ইজ ইজ কামিং অ্যাজ আ ব্যাটসম্যান ফ্রন্ট লাইন ব্যাটসম্যান তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে ভালো একটা ইনিংস খেলা সে চমৎকার একটা ইনিংস খেলেছে প্রথম ইনিংস তাতে সে একটু রিস্ক বেশি নিতে গিয়েছে রিস্ক মানে তার সেই সাইকেলস তার থেকে বেরোতে গিয়ে সে মারতে গেছে সেখানে শাউট হয়ে গেছে আমার মনে সেই ভুল থেকে সে শিখেছে সেকেন্ড ইনিংসে সেটা প্রয়োগ করেছে অ্যান্ড অ্যাজ আ ব্যাটসম্যান হি এ শো দ্যাট হি ইজ মেচিওরিং মোর দ্যান হিজ ক্যাপ্টেন্সি আমার মনে হয় শান্ত উচিত হবে নট টু ফোকাস টু মাচ অন ক্যাপ্টেন্সি ক্যাপ্টেন ইজ গুড এজ দ্য টিম বাকি প্লেয়ারদের উপরে অবশ্যই সবাইকেই তো কন্ট্রিবিউট করতে হবে বাট ইয়েস ওয়েন ইউ আর টকিং বাট ইজ ক্যাপ্টেন্সি আমার মনে হয় তার কিছু বোলিং চেঞ্জেস প্রশংসনীয় ছিল নিউজিল্যান্ডকে সারাক্ষণ একটা চাপের মধ্যে রাখতে পেরেছে সেখানেও তার একটা দক্ষতা আমি বলবো একজন দক্ষ তার দক্ষতা আমরা দেখতে পেরেছি অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক সে ক্যাপ্টেন্সিটাকে সে তার প্রেশার সেটাকে তাকে প্রেশারে পরিণত করেনি বরং সে তার ফোকাস করেছে অন ইজ ব্যাটিং অ্যান্ড ওয়াট আ ওয়ান্ডারফুল পিস অফ ব্যাটসম্যানশিপ ই এস শো ইন দ্য সেকেন্ড ইনিংস যের কারণে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ যদি চায় দে ক্যান ওয়ার্ক আউট অফ উইকট্রি ফ্রম হিয়ার এবং শান্ত হ্যাজ লেড দ্য প্ল্যাটফর্ম নট অনলি অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট এখন মুশফিক রহিম একটা অভিজ্ঞ প্লেয়ার সে নিশ্চয়ই জানে যে এই ধরনের সিচুয়েশন তার বড় একটা ইনিংস আছে নিউজিল্যান্ডের ফিরো ম্যাম্বার নেপিয়ারে একশো উনষাট রান করেছিল অসাধারণ একটা ইনিংস ওর আর সাকিবের আমার মনে আছে তো সেই পুনরাবৃত্তি করতে হবে মুশফিককে হি হ্যাজ টু শো দ্যাট হি ক্যান প্লে বিগ ইনিংস টুডে ইজ আ ডে ফর হিম ইসাক নাজমুল হোসেন শান্তর ক্যাপ্টেন্সি পাওয়ার আগে যে ব্যাপারটা ছিল লিটন কুমার দাসের ক্যাপ্টেন্সি করার কথা ছিল তিনি ছুটিতে আছেন তিনি আসলে ক্যাপ্টেন্সি করতে চাননি আসলে বাংলাদেশের এমন একজন ক্রিকেটার খুব প্রয়োজন যিনি আসলে একাধারে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আসলে ক্যাপ্টেন্সি করবেন সেক্ষেত্রে লিটন কুমারের আসলে সুযোগটা কেমন থাকবে যেহেতু নাজমুল হোসেন শান্ত খুব দারুণ একটা ইনিংস খেলেছেন এবং বাংলাদেশ যদি এই টেস্টটা জিততে পারে তাহলে খুব দারুণ একটা শুরু হবে এবং আসলে লিটন কুমার এবং নাজমুল হোসেন শান্তর এই দুজনের মধ্যে আপনি ক্যাপ্টেন হিসেবে কাকে এগিয়ে রাখবেন বা আমি যদি এটা বলি যে কে আসলে বেশি যোগ্য যদি আপনি টিমের প্রতি কমিটমেন্টের কথা বলেন বা এক নাগারে দায়িত্ব পালন করার যে কমিটমেন্টের জায়গাটা আছে সেই জায়গাটার কথা বলেন 
ইন্টারেস্টিং আমি অ্যাকচুয়ালি এই দুজনের একজনকে আমার মাইন্ডে দুজনের একজনের না আমার মাইন্ডে ছিল মেহেদি আসেন মেরাজ কিন্তু যেহেতু শান্তকে অধিনায়কত্ব আগে করেছে লিটন দাসেরও ছিল ভাইস ক্যাপ্টেন ছিল অ্যাকচুয়ালি এদের এদের মধ্যে দুজনের একজন হয়তো বা হতো মাই চয়েস উড হ্যাভ বিন মেহেদি আসেন মেরাজ বাট আমার মনে হয় যে শান্ত ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম তার কনসিস্টেন্সি দিয়ে গেছে ইন এস ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে ব্যাটসম্যান তো আমার মনে হয় যে শান্ত এজ এ ব্যাটসম্যান বেশি কনসিস্টেন্সি দেখেছি পিরিয়ড অফ কাপল অফ লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স মদন লিটন দাস লিটন দাস কিন্তু অসাধারণ ব্যাটিং করছিল ইয়ার্স যে কারণে তাকে ধরা হচ্ছিল বাট আমার মনে হয় দেয় নাথিং টু নাথিং গ্রেট টু চুজ ফ্রম আমার মনে হয় দুজনেরই একজন হলেই হয় বাট শান্ত সো ফার তার ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়ে দেখিয়েছে যে তার মধ্যে সেই দায়িত্ব বোধ তার রয়েছে হি হ্যাজ নট অ্যালাউড ক্যাপ্টেন্সি টু অ্যাফেক্ট হিম লিটন দাস অন দি আদার হ্যান্ড ইজ আ ভেরি ন্যাচারাল ভেরি কম্পালসিভ কাইন্ড অফ প্লেয়ার ব্রিলিয়ান্ট স্ট্রোক মেকার তো সেই জন্য তার ন্যাচারাল ইয়েটা হয়তো বা এমন হতে পারে পারে যে ক্যাপ্টেন্সি কারণে তার সেই ন্যাচারাল প্লেয়ারটা সে হয়তো বা কিছুটা সংযত বিকজ লিটন দাস ইজ এ ফ্রি ফ্লোয়িং স্ট্রোক প্লেয়ার ক্যাপ্টেন্সি বোঝাটা হয়তো বা তার ব্যাটিং এ এফেক্ট করলেও করতে পারে আমি জানি না আবার আমার মনে হয় যে আপনি তো সাবেক ক্রিকেটার ছিলেন তো সাবেক ক্রিকেটার হিসেবে আপনার কাছে এই ব্যাপারটা কেমন মনে হয় যে একটা ড্রেসিং রুমে এত এত ক্যাপ্টেন যখন থাকে এটা কি আসলে ভালো নাকি এটা একটা কমপ্লিকেসি তৈরি করে পরবর্তী সময় আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে সাকিব তামিম মাশরাফি মুশফিক রিয়াদ পাঁচজন ক্যাপ্টেন নিয়ে আমরা খেলেছি তারা বাংলাদেশের ক্রিকেট ক্রিকেটের পাঁচটা বড় নাম এবং পরবর্তীতে এই কথাটা এসছে যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে কিছু প্রকাশিত কিছু অপ্রকাশিত তো বেশি ক্যাপ্টেন একটা ড্রেসিং রুমে থাকলে সেটা টিমের জন্য কি কতটা আসলে হেল্পফুল আপনার ইন্ডিয়ার সৌরভ গাঙ্গুলি সবাই একসাথে থাকার পরেও আমার মনে হয় ধোনি ক্যাপ্টেন্সি করেছে বীরেন্দ্র সেহবাগ ও এক সময় মনে এক আটটা ক্যাপ্টেন্সি করলেও করতে পারে অনেক ক্যাপ্টেন থাকার সত্ত্বেও দেখেন ইন্ডিয়ান টিম কোনো এফেক্ট করতে দেয়নি বরং তারা আরো অ্যাসিস্ট করেছে ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য বন্ডিং ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য টিম স্পিরিট ইট অল ডিপেন্ডস অন মিউচুয়াল রেসপেক্ট তো সেটা মনে হয় আমাদের ক্ষেত্রে পাকিস্তানেও এরকম একবার ছিল পাকিস্তানে আপনার ওয়াসিম আকরাম সলিম মালিক জাওয়েদ মিয়াদাদ নেম ইট এভরিবডি ওয়াজ ক্যাপ্টেন মহিন খান সবাই ছয়টা সাতটা প্লেয়ার ছিল ক্যাপ্টেন বাংলাদেশেরও এরকমই একটা সিচুয়েশন আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে একজন আর একজনের প্রতি যে শ্রদ্ধা এজ এ পার্সন এজ এ প্লেয়ার সেটা যদি ঠিক থাকে আমার মনে হয় এবং অবভিয়াসলি ইউ আর প্লেইং ফর দ্য কান্ট্রি ফার্স্ট প্রায়োরিটি শুড বি দ্যাট ফিলিং দ্যাট যে আমি জাতীয় দলের জন্য খেলছি আমি ক্যাপ্টেন হয়ে খেলছি কিংবা সেরা প্লেয়ার হয়ে খেলছি তা না জাতীয় দলের জন্য খেলার যে একটা বিশাল একটা ব্যাপার সেটা যদি সবার মধ্যে যদি ওই ফিলিংটা এক এক ধরনের সেম টাইপ অফ যদি ফিলিং থাকে আমার মনে হয় যে এটা খুব একটা প্রভাব পড়ার কথা না আদারওয়াইজ বাট দেন আগে নাম না তো দেখেছি সেটা একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়তো বা হয়েছে কারণ আমরা শুনেছি ফ্রম টাইম টু টাইম যে ড্রেসিং রুমে নাকি মাঝে মধ্যে একটু থমথমা একটা পরিবেশ ইয়ে করত বিরাজমান ছিল বিকজ অফ টু মিনি ক্যাপ্টেন্স অ্যান্ড স্ট্রেইন রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য প্লেয়ার্স তো এটা কাম্য নয় অ্যাকচুয়ালি ইশতিয়াক খুব দারুণ একটা পয়েন্ট বলছিলেন আপনি ভারতীয় ক্রিকেটারদের কথা বলছেন সৌরভ গাঙ্গুলি রাহুল দ্রাবিড় ভিভিএস লাক্ষ্মণ তারা একই সাথে খেলেছেন একই টিমে অনিল কুমলিও ছিলেন সেখানে অনেকেই সেখানে ক্যাপ্টেন্সি করেছেন ধোনির কথা বলেছেন তবে রিসেন্টলি রাবিচন্দ্রন আশ্বিন একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে আগে সবাইকে বন্ধু ভেবেছিলাম কিন্তু ওরা আসলে কেউ বন্ধু নয় এখনকার ক্রিকেটে বন্ধু হয় না সহকর্মী হয় সবাই এবং নানাবিধ কারণে কর্পোরেট ক্রিকেট কালচার বা এন্ডোর্সমেন্ট বা বিজ্ঞাপন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তারকা হওয়ার যে একটা মানে রেইসটা সেটা আগেও ছিল কিন্তু সেটা বর্তমানে বোধ আগের মতো আর নেই ঠিক কি কারণে আপনি যে পয়েন্টটা বলেছেন খুব দারুণ একটা আলোচনা যে তখনকার সময়ে সবাই কিন্তু নিশ্চয়ই টিমের মধ্যে কিছু কুন্দল থাকতো ঝামেলা তো লাগতোই কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে কখনো আসতো না কিন্তু আমরা যেরকম দেখেছি যে সাকিব তামিম তারা দুজনই লিডার ছিলেন 
এবং এই কথাটা আবারও আসছে যে যারা ইয়াং যারা বর্তমান টিমে আছেন শান্ত মিরাজ সহ তাদের মধ্যে এরকম ঝামেলা ভবিষ্যতে তৈরি হতে পারে সো এই যে সময়ের যে পরিবর্তন বন্ধুত্ব আর প্লেয়ারদের মধ্যে থাকছে না তাদের মধ্যে ঝামেলা তৈরি হচ্ছে এটার কারণটা আসলে কি আমি আরেকটা কারণ বলেছিলাম যে মানুষ হিসাবে একজন আরেকজনের প্রতি শ্রদ্ধাটা যেটা যে দেখেন সচিন তেন্দুলকর সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি যে কত কত বিনয় আমার মনে হয় বিনয় দিয়ে শুরু হয় যতই আপনি বড় হন ততই আপনার মাথাটা ঝোঁকার কথা এবং ততই আপনার ব্যবহার ততই আপনি প্রফেশনালিজম একদিক তো থাকবেই আরেক দিক হচ্ছে যে বিনয় আপনি দেখেন সৌরভ গাঙ্গুলিরও আমরা অনেক কিছু জানি তার সম্বন্ধে আমরা বিবিএস লাক্সমান সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি অনিল কুমলে কেউ আমরা দেখেছি যে কত অমায়িক এইগুলো জিনিস আমার মনে হয় দিস দিস হ্যাজ টু বি কনস্ট্যান্ট দিস হ্যাজ টু বি ইন ইন অল দ্য প্লেয়ার আপনি যতই বড় প্লেয়ার হন না কেন আপনি তো আর ক্রিকেটের থেকে বড় না সুতরাং ওই জিনিসটা যদি মাথায় থাকে আমার মনে হয় আমার মনে হয় অনেক সমস্যার সমাধান এবং অনেক প্রতিকূলতা থেকে বেরিয়ে আসা যায় যদি আপনার মধ্যে ন্যূনতম বিনয় যদি থাকে তো সেখানে আমার মনে হয় সচিন তেন্দুলকার একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নট জাস্ট ফর ক্রিকেট ফর এনি স্পোর্ট তো যে কারণে আমার মনে হয় যে সমস্যাটা কোনোদিন ওখানে আমরা দেখতে পারি নেই এই একটা বড় কারণে আমাদের মধ্যে এই কতখানি এটা আছে এটা আমি আমি সন্দিহান সত্যিকার অর্থে এবং আশ্বিন যেটা বলেছে রবীন্দ্রচন্দ্রন আশ্বিন যেটা বলেছে ইয়েস আই হ্যাভ অলসো হার্ড দ্যাট ইন্টারভিউ আমার মনে দিস কামস মোর ফ্রম মোর ফ্রম কমার্শিয়ালাইজেশন এন্ড the pressure that uh, that uh, you know that comes along with this commercialization don't have to kichu is at stake and more so your performance performance at a microscopic bhabe ye kora jay kora hoy jemon we all know that ashwin is not the uh, fittest of fielders so then shamanno jodi kichu ekta apnar weakness jodi thake shetakei in fact that gets exploited that gets exposed amar mone ei ashwin er khetre ami jotok follow korechi cricket আমরা অন্য কোন সময় অন্য কোন শোতে আবারও করতে পারবো চলছে খেলা যোগ 